আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স রেহান স্পোর্টসের আরো একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত সিরিজের প্রথম টেস্টে হলকার ক্রিকেট স্টেডিয়াম ইন্দোরে মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ এবং ভারত দিনের শুরুতে টস জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশের নয়া কাপ্তান মমিনুল হক প্রথম দিনে বাংলাদেশের সফলতা এতটুকুই এরপরে আর কিছুই আসেনি বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে দুই ইনিংসও খেলতে পারেনি বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা ভারতের দাপুটে বলিং এর সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা প্রথম ইনিংসে মাত্র একশো পঞ্চাশ রানে অল আউট হয় বাংলাদেশ যেটা বাংলাদেশের জন্য খুবই লজ্জাজনক প্রথম দিনের দুই সেশনের মধ্যে গুটিয়ে গেছে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা দিনের শুরুতে বাংলাদেশের হয়ে ওপেনিং করতে নামেন ইমরুল কায়েস এবং সাদমান ইসলাম শুরুতেই ব্যক্তিগত ছয় রান করে উমেশ যাদবের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান ইমরুল কায়েস আজিঙ্কিয়া রাহানে খুব সহজেই ধরে ফেলেন সেই ক্যাচটি ওভারে ঈশান শর্মার বলে ছয় রান করে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান সাদমান ইসলামও ফলে শুরুতেই ব্যাটিং পিপর্যায়ে পড়ে যায় টাইগাররা এরপর ক্রিজে আসেন বাংলাদেশের কাপ্তান মমিনুল হক মোহাম্মদ মিথুনকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মমিনুল হক কিন্তু ব্যক্তিগত তেরো রানে মোহাম্মদ সামির বলে এলপিডব্লুর ফাঁদে পরে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান মোহাম্মদ মিথুনও প্রথম সেশনেই তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ এরপর বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম এবং মমিনুল হক মিলে কিছুটা তিরত গড়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাতেও সফলতা পায়নি বাংলাদেশ ব্যক্তিগত সাঁত্রিশ রানে আশ্বিনের বলে বোল্ড আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান মমিনুল হক এরপর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ দাস লিটন দাস একুশ রান করে আউট হয়ে গেলে চাপে পড়ে টাইগাররা দ্বিতীয় সেশনের আগে মুশফিকুর রহিমা আউট হয়ে যান তেতাল্লিশ রানে ব্যক্তিগত তেতাল্লিশ রানে মোহাম্মদ সামির অসাধারণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড আউটে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান মুশফিকুর রহিম অবশ্য এর আগেও দুইবার বেঁচে যান মুশফিকুর রহিম একবার বিরাট কোহলি এবং একবার অজিঙ্কিয়া রাহানে মুশফিকুর রহিমের সহজ কাজ ছেড়ে দেন তারপরও নিজের ইনিংসটাকে বড় করতে পারেননি মুশফিকুর রহিম এরপর আর কেউ ক্রিজে দাঁড়াতে না পারায় বাংলাদেশ একশো পঞ্চাশ রানে অল আউট হয়ে যায় ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ তিন উইকেট লাভ করেন মোহাম্মদ সামি এছাড়াও ঈশান শর্মা উমেশ যাদব রবিচন্দ্র আশ্বিন দুইটি করে উইকেট পান নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই হোসট খায় টিম ইন্ডিয়া দুর্দান্ত ফর্মে থাকা রোহিত শর্মাকে ব্যক্তিগত ছয় রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে আবু জায়েদ রাহি দিনের সর্বোচ্চ সফলতা এতটুকুই এরপর চেতেশ্বর পূজারা ও মায়াঙ্ক আগারওয়াল সহজেই দিনটাকে পার করে দেন মায়াঙ্ক আগারওয়াল সাঁত্রিশ এবং চেতেশ্বর পূজারা তেতাল্লিশ রানে অপরাজিত আছেন প্রথম দিন শেষে বাংলাদেশের চেয়ে চৌষট্টি রানে পিছিয়ে আছে টিম ইন্ডিয়া ভারতের হাতে আছে এখনো নয় উইকেট বাংলাদেশের হয়ে একটি উইকেট পেয়েছেন আবু জায়েদ রাহি এই ম্যাচে উইকেট শূন্য আছেন ইবাদত হোসেন এবং তাইজুল ইসলাম দিন শেষে বলা যায় প্রথম দিনটা ভারতেরই ভারতের দাপুটে বলিং এর সামনে দাঁড়াতেই পারেনি বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা তবে প্রথম দিন শেষে এতটুকুই বোঝা গেল এই টেস্ট ম্যাচটা পাঁচ দিনে করানোর কোনো সম্ভাবনা নেই হয়তো তিন দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার প্রথম টেস্ট আর ইন্দোর টেস্টটা জিতে নেবে টিম ইন্ডিয়া এখন দেখার বিষয় বাংলাদেশ কতদিন ম্যাচটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে তো দর্শক বন্ধুরা আপনাদের কি মনে হয় এই ম্যাচটা কতদিন পর্যন্ত গড়াবে আপনাদের মূল্যবান মতামাতটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আর ক্রিকেটের সব আপডেট নিউজ পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলাইকনে প্রেস করে রাখুন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য